சில பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வெஜிடபிள்ஸ் சத்தான உணவுகள் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்றதுனால வேற ஃபார்ம்ல லைக் பவுடர் ஃபார்ம்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அது எந்த வகையில பவுடர் ஃபார்ம் இதெல்லாம் வந்து கமர்ஷியலி அவைலபிள் ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி நான் வந்து பெருசாக என்கரேஜ் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா அது எல்லாமே ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய கார்சினோஜன்ஸ் இருக்கும் இதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறையவே இருக்குது பெஸ்ட்டு இப்போல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கிற அளவுக்கு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆர் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கிறது வந்து கம்மியான ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் செய்கிற ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுற உலகத்துலேயே இதுவும் எக்ஸிஸ்டிங் இதுவும் இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை ஜீரணிக்க முடியல பட் அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்களை நம்ம ஆதரித்தோம் அப்படின்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து அந்த வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் உட்கொள்ளலாம் டாக்டர் பொதுவாக குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் இருக்குது அது ஸ்கூல்லலாம் கூட ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க விளையாடும் போது நிறைய அடிபடுது அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அதாவது குழந்தைங்கன்னு மட்டும் இல்லை இப்போது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர்களுக்கும் கூட நிறையவே இப்போது டிவியில் நிறையா விளையாட்டெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஸோ வீக்கெண்ட் வாரியர்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது அது என்னென்னா இந்த திடீர்னு சாட்டர்டே சண்டே வந்து எல்லாம் பேட்டு ஷட்டில் பேட் அதெல்லாம் தூக்கிட்டு கிளம்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மக்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எனிபடி யாராக இருந்தாலும் ஒரு விளையாட்டை வந்து விளையாடுறோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இல்லாமல் விளையாடுறது ப்ராப்பர் எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல் விளையாடுறது ஸ்ட்ரெச்சிங்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெச்சிங் எல்லாம் மசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக போய் விளையாடணும் அதே மாதிரி டீஹைட்ரேஷன் ரொம்ப காமனாக விளையாட்டில் வெளியில் கிரவுண்டில் தான் போய் விளையாடுவாங்க எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு வெளியில் கிரவுண்டில் போய் விளையாடுற எண்ணிக்கை பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வெளியில் கிரவுண்டில் போய் விளையாடும் போது சூரிய ஒளியினால் நீர் சத்து வற்றி போகுது ஸோ இதனால் அடிப்படுற வாய்ப்புகள் கூடுது எப்படி டாக்டர் நீர் சத்து வற்றி போகிறதுனால அடிப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தசை நாரெல்லாம் கிராம்ப் ஆகிடும் கிராம்பிங்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி தசை நாரெலாம் இழுத்துக்கும் என்ட்டு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சார் நைட் எனக்கு தூக்கத்தில் கெண்ட கால் வந்து இழுத்துக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டீஹைட்ரேஷன் அதாவது நீர் சத்து உடம்புல வற்றி போயிடுச்சுன்னா மசில்ஸ் எந்த மசிலை வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறோமோ அந்த தசை நாரெலாம் இழுத்து பிடிச்சிக்கும் கிராம்ப்டாக இருக்கும் மசில்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக இல்லாமல் கிராம்ப்டான மசில் அதை வந்து புஷ் பண்ணும்போது கிராம்ப்டு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது ஒரு கை வந்து இப்படி நீட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இப்படி மடக்கி வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த மசில் வந்து சுருங்கும் இது சுருங்கினா தான் மசில் இந்த வந்து மடக்கும் மடக்க முடியும் கிராம்ப்டு மசில் அப்படின்னா ஆல்ரெடி மசில் வந்து சுருங்கியே இருக்குது அதை வந்து ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் தான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீட்டை வரும் சுருங்கின மசிலை வச்சு இவ்வளோ நேரம் தான் வேலை செய்ய முடியும்னு இருக்கும் அப்போது நீங்கள் விளையாடும் போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதையும் தாண்டி அதை புஷ் பண்ணுவீங்க மசில் டேர் ஆகும் அந்த கிராம்பான மசில் என்ன பண்ணுன்னா ப்ராப்பராக நீங்கள் கிக் பண்ணவோ இல்லை ஷட்டில் போய் ஜம்ப் பண்ணவோ முடி ட்ரை பண்ணும் போது லேண்ட் ஆகும்போது ட்விஸ்ட் ஆக்கி விட்டுடும் ப்ராப்பராக மசில் ஸ்ட்ரெச் ஆகாது ஸோ அப்போது ஜாயிண்ட்டில் லெகமெண்ட் டேர்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டும் கூட பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து விளையாடணும் அதே மாதிரி ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும் வெரி வெல் ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஸோ எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த சோடியம் பொட்டாஷியம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட பாடியில் ப்ராப்பரான அளவுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த அளவெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஏதோ சோடியமோ இல்லை பொட்டாஷியமோ கம்மியானுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிராம்பிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரான நீர் சத்து வத்தாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணணும் எக்ஸசைசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க போய் விளையாடும் போது அவங்களோட தோ அவங்க வீக்கெண்டில் மட்டும்தான் விளையாடினாலும் ஹெல்த்தியாக விளையாடலாம் இல்லைனா அடிப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் பெருகிக்கிட்டே போகும் ஸோ இவ்வளோ பாதுகாப்பான முறையில் நம்ம விளையாடினா எந்த பாதிப்பும் இருக்காதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் வார்மிங் அப் வார்மிங் அப் அண்ட் வார்மிங் டவுன் அதே மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் ஒவ்வொரு வார்மிங் டவுனுன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் மசிலை வந்து இன்றைக்கி கிராம்ப்டாக இப்போ நீங்கள் விளையாடிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் ஆகி கிராம்ப்டாக அதுவும் வந்து